，到时候又跑到一个个哪里哭一通鼻子，我就背了口黑锅。这几天想盯牢他，等他动手再说。今夏虽然不怕被人告状，他也相信陆毅，也不会相信淳于敏的话。但俗话说，捉贼拿赃，捉奸捉双。他倒要看看这纯移民有多说少本事。许愿应了一声，便退下了。陆毅不知不觉看了一夜的卷宗，最后受不住困意，趴在桌子上睡着了。当第二天岑福端着水盆进来时，见陆毅趴在桌前睡觉，不免有些吃惊。虽然吃惊归吃惊，但岑福也怕陆毅这样睡会着凉，便立马放下水盆去叫醒陆毅。陆毅被岑福叫醒后，于大勇也正好进来。他见陆毅在这寒冷的营帐里看卷宗看了一个晚上，不免觉得有些吃惊。陆谦是整夜都在这里。陆毅点了点头，道：“我想尽快的了解一下于军和倭寇的对战情况。”于大勇听了也颇为认同的说道：“现在朝廷里人心惶惶，内臣通倭之事屡传不止。我想陆谦是到这里来，就是为了查这些吧。”陆毅却没有解释，毕竟于大勇对他的误会已经够深的了。而于大勇没有理会陆毅，而是自顾自的说了下去。那我就明明白白的跟你说清楚，我们这些将士在外为国奉献，撒的是滚烫的鲜血。现在正是战事交着之际，锦衣卫的出现只会扰乱军心呐、啊。陆毅知道世人都对锦衣卫误会颇多，都认为锦衣卫冷血无情，但他们又怎么会知道面对往日的兄弟，但还要挥刀动手的痛苦？他们又怎么会体会在面对生死关头？自己的兄弟把唯一生的机会让给自己，而自己眼睁睁的看着自己的兄弟死在字面前，却无能为力的苦闷呢。所以陆毅面对世人的那些误解，陆毅也不在乎。但现在陆毅见于大勇说了这么一番话，陆毅自然也不再隐瞒什么。看来将军对我们锦衣卫的积怨颇深呐。是，锦衣卫不招人待见，但这官兵的目光，毕竟跟百姓的目光不同，将军可以放心。我虽不才，但我来到这儿也是想尽我的绵薄之力。陆毅的话音刚落，祥子就着急忙慌的跑了进来，十分着急的对于大勇说道：“将军，将军，圣旨，有圣旨。”陆毅听到圣旨来了，不免一惊，没想到皇上的圣旨没来的那么快。陆毅和于大勇一块出去接旨，皇上的意思就是让于大勇一月内笔取呈稿，否则久的撤职查办。于大勇接过圣旨后。心里十分的沉重，而陆毅听了这代圣旨，心情略与大勇一样。看来这岑港之战只许胜不许败了。看来皇上对于岑港一战始终攻克不下，着实烦恼不已。现在将军应该明白了吧？为什么吴大人不反对我来军营彻查通倭一事？他早就知道，沿海之事已经拖了太久了，朝中口诛笔伐者甚多，皇上早已无奈，我来此地便是可以佐证。这沿海诸镇攻不下，是事出有因，绝不是因为私通倭寇。于大勇痛了陆毅的这番话，十分不忿的说道：“我一个武将，不让我打仗，难道让我像锦衣卫一样，日日查人隐私不成？”陆毅听了于大勇的这番话，不免有些无奈，觉得若是于大勇有今夏半分心思，怕是也知道他说这番话的意思了。陆毅只恨没有今夏那般能言善道，更是有些后悔。早知道当时今夏想要来岑港，就应该让他来。虽然陆毅十分欣赏于大勇的才能，但于大勇真的不够长袖善舞。他话都说到这份上了，于大勇为何就是还不明白他这番话的意思？在这一瞬间，陆毅恨不得今夏在这里，这样今夏便会把于大勇给说通了。但现在今夏不在这里，陆毅只能向于大勇解释道：“将军为国为民，陆某心力钦佩不已。”但不知道将军可有想过，眼下战事吃紧，将军又不善于交际，这不正是给了吴守旭一个背黑锅的最佳人选吗？于大勇听了陆毅的这番话，觉得陆毅在挑拨他与吴守旭之前的关系。我不信，陆谦是你不要挑拨离间的好。陆毅知道于大勇性情耿直，觉得吴守旭可以一交，但陆毅却觉得吴守旭是不值得相交的。陆毅见吴守旭如此肯定，也不再多说什么。将军不信可以，陆某就先把话说到这儿了。另外，陆某想去军备库看一看，不知道将军可否行个方便？于大勇见陆毅不再讨论这个话题，自然也顺着他的话说道。
，陆千氏既然想去，那当然可以了。不过我马上要升帐，这样我让祥子带你去好了。陆毅自然是没什么意见的。小鱼大勇到了声县，便跟着祥子去了军备库。自司马府被抄了以后，追来那些狂的都被封了。严世凡倒还好，但毛海峰却没有这么幸运了，所以毛海峰就连带恨上陆毅。毛海峰因为这几日财物的流失，所以这几人心情不是很好。现在矿都给毁了，咱们的生意也别做了。严大人，你得赶紧把那个路易给解决了呀。而严世凡没有回应毛海峰的这个问题，而是不紧不慢的拿起桌上的酒杯喝着。毛海峰见严世凡不说话，便故意刺激道：“怎么，严大人不会连一个锦衣卫都？”严世凡自然是听出来毛海峰。不过是想借自己去逗陆毅而已。毛海峰虽然看陆毅不顺眼，但严世凡却不会因为毛海峰的这句话就去对陆毅下手的。喝完杯中的酒，问道：“这是倭国产的酒？”毛海峰听到严世凡的问题，有些不明所以，但还是应了一声是。现在让他心烦的不止陆毅，还有于大勇，更是让毛海峰不知该如何是好。我原本是想掌握地势最好的存港。然后打通内陆跟倭国的交通，可是没想到那个于大勇死命阻拦，就是不肯退。现如今啊，只有灭了于大勇，真正的掌握存港，才能像佛郎基人掌握屯港一样，想想贸易到哪里就海运到哪里。袁大人，凭您在朝堂上的势力，解决掉这个于大勇不难吧？听了毛海峰的这番话，袁世凡算是明白了，这毛海峰请他来，就是让他扳倒于大勇。其实以严世凡的能力来，将完全是一件很简单的事。但他却是做生意不卖国。原来毛大当家的请我来，是想让我替你解决于大勇啊，想利用我严家的势力，在朝堂上扳倒于大勇，助你打赢这场仗。可我做生意不卖国呀，打仗的毕竟是你，不是我。这对抗朝廷的是你，也不是我呀。毛海峰听了严世凡的这番话，试探的说道：“我原本以为。”严大人的心愿是坐拥天下。毛海峰此话一出，严世凡便十分震怒的说道：“大胆，你这是想让我造反吗？”毛海峰见严世凡生气的样子，便以为是自己猜错了严世凡的心思。毛某没有这个意思。严世凡发现手中的铁扇，凑近毛海峰，小声的说道：“我可不愿意当这个出头鸟，这能当老二，我绝不当老大。毕竟只要控制住老大，这天下依旧是我的。”严世凡对那个万人之上的位置没有兴趣，反正严世凡的想法就是只要把老大控制住了，那他这个天下怎么样还是他说了算的。毛海封了严世凡的这个想法，不免觉得严世凡的这个想法真是精妙啊！高昂，严大人真是高明。杨世范没有理会毛海峰的奉承，与他最后拍板道：“好了，既然你已经跟我说了你的难处，我也声明了我的立场。那这样吧。”只要你打赢于大勇，我便让他无法在朝堂上东山再起，帮你拔掉着眼中钉，肉中刺如何？毛海峰见严世凡这样说了，心里也颇为满意，但只除掉一个于大勇是不够的，还得再加一个。好，那就再加一人。严世凡听了毛海峰的话，只是笑了几声。毛海峰不明白严世凡的意思，而严峰在一旁解释道：“公子问大当家说的是谁？”毛海峰一字一顿的报出了个人名，吴、手、续。严世凡听了，脸色微变，但还是答应了毛海峰的要求。严世凡看了站在一旁的狄兰叶，指着他，向毛海峰问道：“喜欢吗？喜欢就好，送给你了。”随后又对狄兰叶嘱咐道